せーの。ミンズマリー、おっちゃです。エミです。今日はおっちゃの修行時代の話をしたいと思います。イエーイ。<笑>それではエミちゃんに質問形式で聞いてもらいたいと思います。お願いします。大工はいつ始めましたか。えー、っと16歳の誕生日になった次の月ですねへえー、<笑>その理由は何ですかその理由は定成高校に通ってたんですけどもうバイクが欲しくて欲しくてそのバイク買う金をなんとか稼がなきゃいけないということでそのお金を稼ぐには仕事しなきゃいけないで中卒で仕事といえば大工か左官しか思い浮かばなかったんですねそれで学校の先生に「大工か左官紹介してください」って言ったら大工の会社を紹介してもらいましたあ偶然なんですね偶然なんですねそこで左官の会社を紹介してくれてたら僕今左官ですよああお左官なんですね<笑>お左官なんですよえええ<笑>給料はいくらぐらいでしたか給料は初めは1等4500円でした月で7万円ぐらいだなかったかなへえうん本当貧乏でしたバイク買えたんだねバイク買いましたすげえどこで修行しましたかえー、と広島県の田舎のちっちゃな工務店で修行しました。<笑>まあそれはいい感じにカットする。うん、適当にカットする。なんかよ、何を言う？修行は厳しかったですか？うーん、特に厳しいと感じたことはなかったです。先輩方はみんな師匠もみんな優しかったし、うん、厳しいと感じたことはなかったですね。そうですか。<笑><笑>ちょっと今のカット<笑><笑>そうなんですねうんそうなんですよそれは良かったですねありがとうございます<笑>修行中一番楽しかったことは一番楽しかったことは年に一回下請け業者さんも含めて社員旅行に行くんですよ、うんえー、と北海道行ったり沖縄行ったり年に一回のその社員旅行が一番楽しみでしたね年下だしそうそうそう年下だけ皆怒っ,て怒ってもらえるんですよ<笑>それは楽しい財布出したことがなかったですよへえ本当。修行中一番嫌だったことは修行中一番嫌だったことは<笑>休憩の時に社長が「若いんじゃけ食え若いんじゃけ食え」で食べ物をたくさん押し付けられたことですいいじゃんありがたいんですけどお腹いっぱいなんですよほんで賞味期限が切れた賞味期限がだいぶ切れたパンとかを持ってきて「大丈夫じゃんほら食え食え食え」って食わされてましたそれは辛いね<笑>腐っとるかもしれんのねうん<笑>それは嫌だ、うん、一番思い出に残っている現場は一番思い出に残ってる現場はえー、っとどこかな一番最初に住み付けして刻んだ家ですねそこでちょっと大きなミスをしてしまってもうなんか申し訳なくて冷や汗かいたのを覚えてますこれも10代の頃10代の時ですね大きな怪我をしたことはありますかありますなんとなんとあります僕はこの中指が右手の中指がちょっと1ンチぐらいちょん切れてるんですねこれは墨み付きをしてる時に板木を下から馬へ持ち上げる時に2人で持ち上げてる時に相方が押したんですよそしたら手を詰めてしまってほんでちょん切れました大変でした詰め付けうん詰め付けは
つそうそうそうパチンのやつあの時に切れ挟ん切れ挟んでちょん切れて骨を削ったりして結構手術しました大変でしたこれは何歳の時それは十七の時ですね。え、めっちゃ最初じゃん。そうそう、最初の頃。なんで会社を辞めたんですか。えっ、ー、と、社長と大喧嘩して辞めました。どんな。<笑>社長が。<笑>会社の仕事がなくなった時期が一,一時期あったんですね。その時に社長が慌てふためいて。パニックってテンパって従業員の大工全員に仕事を取ってこなきゃクビにするって言い出したんでん何を言っとんだこのおっさんはと思ってブチ切れて大喧嘩してやりましたその人と会う一回会った藤グランドあった、うん、<笑><笑>何言って気づいとった、うん、気づいとった普通に世間話して元気あ,あお久しぶりです仕事あるんかはいみたいな話してわかりましたおお、はい、最後に大工の修行について締めくくってくださいはい結局昔のことなので思い出なのでいい思い出の方が多いですねうん振り返ってみたら楽しかったなっていう感じですね今日はおっちゃの修行時代の話をしました。<笑>それではさようなら。またにぎー。バイバイキー。バイバイ。